بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب هذه محاضرة خاصة لطلاب معهد أفاق للبناء العقدي واليوم سنبدأ الكلام عن أديان اليابان وسنتكلم تحديدا عن الشنتوية وسنتعرف في هذه المحاضرة على الآتي تعريف الشنتوية المصادر الشنتوية تاريخ تطور ديانة الشنتوية مفاهيم شنتوية رئيسية والأشكال الرئيسية للشنتوية وكالعادة فهرس مواضيع الفيديو والوثائق والمراجع كلها تحت في وصف الفيديو في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد أو لو مهتم بالإسلام بشكل عام يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة أهم المراجع التي تم استخدامها في تحضير هذه المحاضرة هي كتاب تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنة للدكتور محمد خليفة حسن وكتاب موسوعة الأديان الحية الجزء الثاني الأديان غير السماوية تأليف روبرت تشارلز زهنر وكتاب موسوعة تاريخ الأديان الكتاب الرابع أديان الشرق الأقصى تحرير فراس السواح وكتاب أطلس الأديان تأليف سامي عبد الله المغلوث ممكن حد يسأل إيش معنى المحاضرة دي فيها مصادر أو مراجع جديدة غير المحاضرات اللي فاتت لأن مصادر قليلة بتتكلم عن الديانة الشنتوية الديانة الرسمية التقليدية لليابان نبدأ أولا بتعريف الشنتوية الشنتوية هي الديانة القومية لليابان أو الدين التقليدي القومي لليابانيين الكلمة نفسها مكونة من مقطعين شن وتاو المقطع الأول شن بمعنى فوق أو أعلى في إشارة للألوهية أو كما يسميه اليابانيون كامي وهنتكلم عن كامي بالتفصيل فيما بعد والمقطع الثاني تاو نفس كلمة الديانة التاوية وطبعا زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت تاو معناها طريق وبالتالي شين تاو معناها طريق السمو أو طريق الأعلى أو طريق الآلهة تم استخدام اسم شينتو أو شينتاو بعد قدوم البوذية إلى اليابان عن طريق الصين في منتصف القرن السادس الميلادي قبل هذا لم يكن هناك اسما معروفا لهذا الدين وبعد الانتشار التدريجي للبوذية شعر اليابانيون بالحاجة إلى تمييز معتقدهم التقليدي فدعوه شينتاو أو شينتو مستخدمين الكلمة الصينية تاو والتي تعني الطريق والتي تدل في التاوية الصينية على المبدأ الكلي الناظم للوجود وهو المبدأ الذي أشار إليه اليابانيون تحت اسم كامي فالكامي هو بؤرة إيمان الشنتوية وحوله تدور كل الطقوس والعبادات الشنتوية من عجائب هذه الديانة أنها لا تنسب لشخص معين فلا يوجد مؤسس معروف للشنتوية وهي ديانة قائمة على عبادة الطبيعة والانبهار بها ولا تحتوي الشنتوية على أدب ديني أو لاهوتي كثير فإنها اعتمدت في أدبها الديني على البوذية والتاوية والكنفوشية طبعا لو انت ما شفتش لحد دلوقتي الفيديوهات اللي عملناها عن البوذية والتاوية والكنفوشية هتلاقي الفيديوهات تحت في وصف الفيديو لكن ضروري جدا انك ترجع وتشوف هذه الفيديوهات لو انت ما كنتش شفتها لانك مش هتفهم كتير عن التاوية وانا اختصرت في هذه المحاضرة الكلام الكتير علشان شبه التاوية وشبه البوذية وشبه الكنفوشية فما حبيتش عيد الكلام وكرره أحد كهنة الشنتوية وصف ديانته قائلا أعتقد بأننا لا نملك لاهوتا ولا إيديولوجيا دينية إننا نرقص في إشارة إلى أن الديانة الشنتوية قائمة في الأساس على الطقوس وأن أغلب الطقوس في شكل رأس 
نستطيع أن نصف الشنتوية بأنها ديانة وضعية اجتماعية ظهرت في اليابان منذ قرون طويلة ولا زالت الدين الأصيل فيها بدأت بعبادة الأرواح ثم القوى الطبيعية وكذلك الأجداد والأسلاف من الزعماء والأبطال والملوك وتعظم الشمس وكذلك الأرز اللي هو الغذاء الرئيسي لهم ويطلقون لفظ كامي على كل إله أو شيء يسمو فوق الإنسان كما هو الحال في الهند والهندوسية نجد أن فروع عرقية مختلفة أسهمت في تكوين الشعب الياباني وكذلك أثرت على ديانة وثقافة اليابانيين ولغتهم وأساطيرهم النقطة دي في غاية الأهمية لأن الكثير من العلماء بيقولوا أن الشنتوية كانت ديانة طبيعية بسيطة جدا جدا إلى أقصى الحدود لدرجة أن هم حتى ما كانش عندهم لا رسومات ولا تماثيل ولا حاجات زي كده الديانة كانت قائمة فقط على عبادة الطبيعة والانبهار بالطبيعة والتأمل في الطبيعة والإحساس أن الطبيعة عظيمة وحاجات زي كده فيما بعد لما دخلت أديان أخرى لليابان أهمها البوذية والكونفوشية وأهمها على الإطلاق البوذية وبوذية المهايانا ولو أنت مش عارف يعني إيه بوذية المهايانا راجع الفيديو بتاع البوذية بدأت الديانة الشنتوية كأنها كانت ديانة خاوية وبدأ التعبي من البوذية والكونفوشية والتاوية وغيرهم فبدأت تظهر عندهم أساطير وخرافات وحكايات وقصص الخلق والكلام ده كله ومن أهم ما يميز الديانة الشنتوية إن هي قائمة على تفسير الأساطير والأساطير زي ما قلنا قبل كده المفروض إن هي في الأصل قصص خرافية خيالية لكن هم بيؤمنوا إن هي مش خيالية خرافية محضة لكن هي حقيقية بشكل ما وتحتوي على رموز وإشارات لازم نتعلم منها وبالتالي بنجد في الديانة الشنتوية إن كل حاجة بيعملوها لازم يبقى ليها أصل راجع لأسطورة معينة فهو الطقس ده بيتعمل علشان الأسطورة المعينة بتقول كذا والعبادة دي بتتعمل أو الصلاة دي بتتعمل أو أي حاجة بيعملوها أو بيؤمنوا بيها بيكون ليها مرجعية أسطورية أصل حصل في الأسطورة كذا فعشان كده بنعمل كذا والأساطير أغلبها ويمكن أنا كان ممكن أملى الفيديو حكايات وأساطير من قصص اليابان القديمة دي لكن أغلبها في إطار صراع الآلهة والخناقات ما بينهم وهكذا لعل بساطة الشنتوية ترجع لطبيعة اليابانيين أنفسهم فإنه قلما نجد في تاريخ الأفكار الياباني أي استعداد أو قابلية للتفكير العقل المجرد أو أي اهتمام بالتأمل الفلسفي وأي إنجاز فكري عقلي خالص ربما كان بتأثير البوذية والكونفوشية أما الفكر المحلي أو الوطني الياباني الخالص فقد كان يميل نحو ما هو عملي وما هو واقعي الكلام ده بيفكرنا بالبوذية القديمة جدا المقصود هنا إن اليابانيين ما كانوش بيشغلوا بالهم بالماورائيات زي ما البوذيين وبوذا ما كانش بيشغل باله بالماورائيات بوذا كان مهتم بالنقاء الروحي علشان يوصل لمرحلة النيرفانا والشنتوية أشبه بكتير للتاوية فكرة التأمل في الطبيعة والانغماس في الطبيعة والانبهار بالطبيعة وهكذا أي أفكار جدلية فلسفية خاصة بالموارئيات الديانة الشنتوية ما كانتش مهتمة بيها على الإطلاق منذ عام 1868 ميلادية بعد سقوط الحكومة الموالية للبوذية أصبحت الشنتوية الدين الرسمي للدولة المصادر الشنتوية لا نجد في الشنتوية كتب مقدسة ولا نجد فيها وصايا وشرائع وأحكام محددة ملزمة للأتباع وإنما نجد بعض كتب الأساطير والحكايات والأخبار أهم هذه الكتابات هي كوجيكي سجل الأمور القديمة وكتاب آخر اسمه نيهون شوكي حوليات اليابان المكتوبة وهما كتابان يرجعان للقرن الثامن الميلادي ويحتويان على ملامح وأفكار الشنتوية في شكلها القديم المبكر وهي الأساس الذي قامت عليه عقيدة المؤمن بهذا الدين ويعتبران أساس الدعاية الوطنية لأن الشنتوية هي الديانة القومية لليابان 
وكل معلم ياباني يستخدمهما لتدريس تاريخ الياباني المبكر الأساطير المتعلقة بالخلق تعتبر أهم ما في الكتابات الشنتوية هذه الأساطير تحكي اتحاد كل شيء في الأصل في كتلة واحدة لا نظام لها اتخذت شكل شبه البيضة فالسماء والأرض كانتا متحدتين على شكل بيضة هيولية الشكل ذات أبعاد غير محددة وكانت هذه البيضة تحوي مبدأ الحياة قسمها الأكثر طهارة ونقاء ووضوح كون السماء والعنصر الأثقل والأضخم كون الأرض طبعا الأساطير بتاعتهم دي ليها كمالات وحكايات كثيرة جدا جدا لكن ما حبيتش إن المحاضرة تكون مجرد سردي لهذه الحكايات والأساطير تاريخ الشنتوية يجب التأكيد على إن الشنتوية مثلها مثل كل الأديان الوضعية تطورت وتغيرت على مر التاريخ العصور الدينية في اليابان ثلاثة عصور دينية أولها يبدأ في العصر الأسطوري ما قبل الميلاد وينتهي بدخول البوذية حوالي 552 قبل الميلاد العصر الثاني هو عصر الصراع بين الشنتوية والبوذية ويستمر حتى القرن السابع الميلادي يتميز بامتزاج البوذية في الشنتوية في معظم اليابان ويبدأ العصر الثالث في عام 1868 مع استرداد وعودة الحكم الإمبراطوري حيث جرت محاولة لفصل الشنتوية عن البوذية والعودة بالشنتوية الأصلية أو بالشنتوية الإصلاحية وأصبحت الشنتوية ديانة الدولة الرسمية الشنتوية القديمة ديانة اليابان قبل أن ينتشر فيها البوذية والكونفوشية وهي قائمة على عبادة الطبيعة والانبهار بها ومبنية على تصور وحدة الوجود بانثيزم فكل شيء في الوجود يحتوي على قوة إلهية حيوية طبعا فكرة وحدة الوجود خلاص من أيام فيديو الهندوسية وإحنا عمالين نتكلم فيها تأثير البوذية على الشنتوية ملك مملكة كودارا الكورية أدخل البوذية إلى اليابان في منتصف القرن السادس والبوذية التي أثرت على الشنتوية هي بوذية المهايانا ارجع تاني لمحاضرة البوذية علشان تعرف الفرق ما بين الطوائف المختلفة للبوذية وأنهي طائفة هي اللي انتشرت في العالم اللي هي بوذية المهايانا امتزاج الشنتوية بالبوذية أدى إلى ظهور دين أطلق عليه اسم ريوبو شنتو ريوبو شنتو بمعنى الشنتوية المزدوجة أو الشنتوية الثانوية يعني اللي متكونة من حاجتين والذي استمر في اليابان لمدة أكثر من ألف سنة هذه الشنتوية المزدوجة أو الثانوية أي المكونة من اثنين اتخذت اتجاها مرنا فيما يتعلق بمسائل العقيدة وكان هناك ميل واضح للتوفيق بين المذاهب والأفكار والمعتقدات بقدر الإمكان عن طريق إدخال عناصر بوذية في الشنتوية بل وصل الأمر إلى درجة شرح الشنتوية نفسها باعتبارها أحد أشكال البوذية الموضوع ده بيفكرني بالصراع اللي حصل ما بين البوذية والهندوسية وإزاي إن فيما بعد الهندوس كانوا بيشرحوا البوذية على إنه فرع من فروع الهندوسية فكرة إن البوذية تأثر على الشنتوية فكرة سهلة جدا جدا خصوصا إن الديانة الشنتوية ديانة تؤمن بوحدة الوجود وبالتالي سهل جدا إن البوذية اللي كمان بتؤمن فكرة وحدة الوجود تأثر على ديانة أخرى شبيهة بيها وزي ما قلنا البوذية اللي أثرت على الشنتوية هي بوذية المهايانا وقلنا إن فيه فرق كبير جدا ما بين بوذية المهايانا والبوذية اللي كان عليها بوذا أصلا وإن بوذية المهايانا وثنية جدا وبوذا ما كانش حابب الموضوع ده وثانية جدا بمعنى صور وتماثيل وتقوس وعبادات وحاجات زي كده وهو ده بقى اللي أثر على الشنتوية فالشنتوية بقى عندها تقوس كتير وأحيانا تماثيل وصور وحاجات زي كده وأساطير وخرافات وصراع آلهة ما حبيتش أذكر التفاصيل في المحاضرة علشان كأنك بتقرأ عن بوذية المهايانا تأثير الكونفوشية على الشنتوية الكونفوشية دخلت اليابان وفقا للمرويات التقليدية في بدايات القرن الخامس الميلادي 
وقد لعبت دورها في تزويد الشنتوية بأسلحة أخلاقية ومع ذلك اكتفى الأخلاقيون الشنتويون بالقيم الأخلاقية البسيطة مثل الحق والإخلاص والاستقامة دون إغراق في المعاني الفلسفية وخلي بالك أنا بعتقد أن أكبر تأثير البوذية والكونفوشية عملوها على الشنتوية هو نقل الشنتوية من ديانة سطحية بتهتم بالأمور الظاهرة السطحية للاهتمام بالأمور الداخلية النفسية الباطنية وسنشير لهذه النقطة فيما بعد نبدأ في الكلام عن مفاهيم شنتوية أساسية وأول مفهوم رئيسي هو مفهوم كامي كامي كلمة أو مصطلح ياباني يستخدم للتعبير عن الألوهية المنتشرة في الوجود كله ويستعمل اللفظ في اليابان للدلالة على أي من أصناف الآلهة وكل ما يشبه أو يقترب في معناه من مدلول الألوهية كلمة كامي تستخدم في اليابان بشكل كبير جدا وواسع للتعبير عن المقدس أو المعجز أو الأعلى أو أي شيء في الوجود يعطي شعورا بالقوة أو الغموض أو يجعلك تشعر بالرعب أو الخشية والرهبة أو أي شيء له قوة غريبة أو سحرية فالكامي هو كل ما يقع خارج المألوف ويثير في النفس الروع والرهبة لما يمتلك من قوة غير عادية خلي بالك النقطة دي مهمة اليابانيين بيؤمنوا بوحدة الوجود العنصر الإلهي عندهم هو الكامي في البوذية كان إيه؟ النيرفانا وفي الهندوسية كان إيه؟ كان براهما وفي التاوية كان التاو فهنا في الشنتوية هو الكامي كامي فالكامي هو عنصر الألوهية اللي موجود في الوجود كله اليابانيين شبه الصينيين التاويين اللي بيحاولوا يلتمسوا أو يتواصلوا أو يتصلوا أو يشعروا بهذا العنصر الإلهي فبالتالي اليابانيين بيعبروا عن أي حاجة متعلقة بهذا الشعور الديني إنه كامي الراجل ده في كامي أنا حاسس بيها الحيوان ده في كامي أنا حاسس بيها الحجر ده في كامي أنا حاسس بيها الظاهرة الطبيعية دي فيها كامي وهكذا يبقى أي شعور ديني متعلق بهذا العنصر الإلهي اللي موجود في الوجود بيتقال عنه كامي زي ما قلت هو حاجة شبه التشي أو الكي اللي موجود عند التاويين إن اليابانيين أنفسهم لا يملكون فكرة دقيقة عن الكامي بل إنهم يختبرونه بشكل حدسي في أعماق وعيهم حاجة شبه تجارب صوفية غنوصية باطنية ويتصلون بالكامي من غير أن يشكلوا حوله مفاهيم ذهنية أو لاهوتية ومن العسير إيضاح فكرة تقوم في أصلها على الخفاء والغموض الكامي حسب التعبيرات البوذية هو القاع أو الباطن الكلي للوجود والجوهر الخفي للحقيقة وحسب التعبيرات الكونفوشية هو المبدأ الخلقي الناظم للعالم ولعلاقات البشر إذا الكامي عبارة عن قوة شمولية تتخلى المظاهر الطبيعة وبالرغم من وحدتها بمعنى أنها قوة واحدة تملأ الوجود كله إلا أنها تتوزع في عدد من الكائنات المقدسة وعلى قمة هذه الكائنات حسب الأساطير اليابانية إلهة الشمس اللي اسمها أما تيراسو أما تيراسو فالآلهة كلها توضع تحت اسم كامي وينظر إليهم كمجموعة واحدة عارف أنت الفكرة أقرب لإيه؟ إن الكامي العنصر الإلهي اللي موجود في الوجود كله بيتفاعل مع عناصر الوجود بشكل مختلف لكن هو عنصر إلهي واحد اليابانيون يعبدون كل مظهر من مظاهر الطبيعة لأنها تحتوي على الكامي بطرق مختلفة ومميزة 
وهكذا يعبدون الشمس والقمر والنجوم والبرق والصاعقة والأنهار والينابيع وحتى الصخور والأشجار اليابانيون يعتقدون أن الكامي قد يحل في الأشياء فيكون له وصف مختلف أو كأن الكامي شيء يتفاعل مع الوجود بطرق مختلفة فالكامي قد تكون خيرة أو شريرة وأحيانا قد تكون قوية أو ضعيفة فهناك موجودات تحتوي على كامي قد تجلب الأذى على الإنسان ويجب دفع شرها وتهدئة غضبها بواسطة الطقوس الدينية عارف أنت كأن الكامي قوة سحرية وممكن الكائن يستخدمه بشكل خير أو يستخدمه بشكل شرير وفي نفس الوقت الكائن مش هو السبب في كده لكن ده حاجة ليها علاقة بطبيعة الكامي وتفاعله المختلف مع الموجودات فبالتالي يجب اللجوء لطقوس دينية علشان أدفع أذى الكامي ويجب أن ألجأ لطقوس دينية علشان أشكر الكامي الخير أو الحلو اللي له تأثير كويس عليا اليابانيين بيستخدموا كلمة كامي أيضا مع أبطال الماضي المؤلهين والكامي الوحيدة التي تعبد في المقام الديني هي بشكل رئيسي تلك الكامي التي اتخذت هيئة إنسانية يعني إيه الكلام ده؟ هو مش إحنا قلنا إن الكامي واحد في الوجود كله؟ الأمر ده متعلق بتأثر الشنتوية بالبوذية والكونفوشية زي ما قلنا إن البوذية في الأصل لا تؤمن بالآلهة الشخصية ولكن مع ذلك بنلاقي الشيطان وبنلاقي إله الحرب وبنلاقي آلهة شريرة ليه كده؟ الشنتوية أخذت نفس المبدأ كأن هذه القوة الإلهية تجسدت في آلهة مختلفة وطبعا الأساطير لها قصص وتفاصيل كثيرة جدا المهم أن الكامي كأنه أخذ أكثر من خط سير والكامي اللي بيتم تقديسه بشكل أعلى هو اللي له علاقة بإيجاد الإنسان على الأرض اليابانيين بيؤمنوا أن الإنسان خلق بواسطة الكامي فالبشر هم أبناء الكامي منه تلقوا الحياة وبه يستمرون فيها وكل فرد يحمل قبسا من القداسة استمدوا من الكامي أما بخصوص طبيعة الإنسان فإن اليابانيين يؤمنون أن جسد الإنسان ليس ملكه بل هو عطية الكامي أما عقل وروحه فإنهما حران ورهن إشارة الإنسان يعني إيه الكلام ده؟ يعني المقصود ان انت مش حر تعمل في جسمك اللي انت عايزه لكنك حر في استخدام ارادتك وقواك العقلية والفكرية اللي هي فكرة ايه تصور قريب جدا من الاسلام ان انت ما ينفعش تعمل في جسمك اللي انت عايزه انت مش حر في جسمك انت المفروض تستخدم جسمك وفق ارادة الله لكن في الوقت نفسه انت عندك حرية ارادة فانت ممكن تقطع جسمك انت ممكن تموت نفسك انت ممكن ترسم وشم لكن انت المفروض ما تعملش كده اليابانيين بيؤمنوا ان الانسان في الاصل ولد صالحا وانما ظهر الشر في قلب الانسان في شكل الهفوات او الزلات والعلاج يكون باخلاص القلب كلية للعقيدة الشنتوية موضوع الهفوات والزلات ده أيضا له علاقة بالأساطير اليابانية القديمة وكيف ظهر الشر في العالم وبرضه زي ما قلت قبل كده اهتمام الشنتوية بالباطن وأمور القلب والنفس تأثير مباشر من البوذية على الشنتوية كل إنسان ميت يمكن أن يصبح كامي أي تجسيدا للقوة الإلهية الحيوية الأمر قريب جدا من عبادة الموتى في أديان الصين فالأموات سيطروا تماما على الأحياء وهم يشاركون في أحداث الأسرة وأنشطتها وكأنهم أحياء وتطلب مساعدتهم في أوقات الأزمات كأن الموت دول بيكون ليهم وجود روحي معين بسبب الكامي مفهوم تاني رئيسي في الديانة الشنتوية مفهوم ماتسوري أو العبادة ماتسوري كلمة يابانية تستخدم للتعبير عن حالتين من العبادة في الشنتوية الحالة الأولى هي الاحتفالات الدينية الجمعية أو الجماعية والتي فيها يعبر الناس بشكل طقسي عن اعتنائهم بالكامي وعن إحساسهم بالرهبة تجاهها وعن شكرهم وامتنانهم لها مع رفع الصلوات لكي تنجيهم من المحن والكوارث 
الحالة الثانية هي ممارسات الحياة اليومية والتي تكون من خلال تنفيذ إرادة الكامي عبر الفرد ومن خلال وضع الإيمان موضع التطبيق في الحياة اليومية يعني إيه تنفيذ إرادة الكامي؟ حاجة شبه الديانة التاوية يعني إيه طريق التاو؟ يعني إيه أمشي حسب التاو والتاو ده مش كائن شخصي بيعطيني أوامر ونواهي فأنا أمشي على أساسها نفس فكرة الاندماج والانغماس في الطبيعة أهم العناصر اللي بنلاقيها في العبادة الشنتوية الآتي التطهر والاختسال تقديم القرابين والصلاة التي هي أشبه بالدعاء بخصوص القرابين تكون في الغالب من الحبوب أو الشراب ويتم اليوم تقديمها في شكل مبلغ من المال وفي أسوأ الحالات يمكن تقديم قرابين رمزية كأغصان الأشجار طبعا اليابانيين عندهم بعض الأشجار مقدسة فبالتالي تعتبر بالنسبة لهم قربان يعني يجب التأكيد على أن الشنتوية ديانة بسيطة جدا ولا تطالب أتباعها بطقوس خاصة ومعقدة وملزمة فالطقوس الشنتوية بسيطة إلى حد بعيد وتجرى في أحضان الطبيعة هذه الطقوس أشبه بعملية ترتيل متصاعد من أجل الوصول لحالة الوجد الصوفية والاندفاع في رقص طقوسي محموم من أجل جمع العابد إلى المعبود أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير بس عارف أنت حركات الصوفية والتنطيط والرأي بالظبط هم الشنتويين عبادتهم كده عبادات جماعية أغلبها رأس وتهليل وترتيل لغاية ما تتجنن في الرب كده على حسب وصف بعض البروتستانت وتوصل لحالة كده تحس ان انت خلاص تركبت الاله بقى والكامي حل فيك ووصلت بقى لمرحلة غنوصية صوفية داخلية وجدانية فظيعة إن ما يميز الشنتوية بشكل رئيسي هو اعتمادها على الموقف الحدسي للفرد وخبرته الدينية الداخلية المباشرة من دون المبادئ اللاهوتية المعقلنة وتعطي الأهمية الأولى للطقوس ذات الطابع السرائري الصوفي زي ما قلنا قبل كده الأديان الباطلة بشكل عام هي بتقوم على كده إيه الدليل إن الشنتوية صح؟ أنا حاسس إنه صح أنا حاسس بالكامي فتجربتك الشخصية الفردية هي أساس الديانة كلها لكن تيجي بقى تقول له إيه الأدلة إيه البراهين إيه المنطق أي حاجة مفيش الكلام ده من أهم أشكال العبادة في الشنتوية على الإطلاق التطهر التطهر من المعالم الرئيسية للشنتوية والتطهير من القذورات والتلوث من الطقوس الرئيسية في الديانة فالإنسان حسب الشنتوية يقترب من الإله من خلال التطهر خلي بالك الموضوع بالنسبة لهم ظاهري فقط ينتشر بين اليابانيين عادة التطهر بالملح من النجاسة واستخدام الملح في حالة الخوف من العدوى وكلها تعود لأساطير يابانية عن الآلهة وهو تطهر خارجي شكلي ليس من الضرورة أن يقابلوا تغير داخلي موضوع الملح ده بالنسبة لي موضوع في غاية الأهمية في بعض المصريين عندهم نفس الفكرة اللي هو رش ملح في الأركان والكلام ده كله دي طقوس يابانية شنتوية وثنية مبنية على أساطيرهم وخرافاتهم يعني هم عندهم أساطير بتحكي الصراعات ما بين الآلهة والملح كان له دور في الموضوع فعلشان كده هم بيقدسوا الملح في هذا الموضوع ويعتبر عندهم طقس وعبادة حسب الأساطير اليابانية القديمة الحياة والخصوبة أمران طيبان صالحان والتعفن والقذارة والجذب هم الشر ومن هنا كان التركيز على الطقوس التي ستساعد على النمو والتطور أو الطقوس التي تزيل النجاسة والتركيز على الطهارة والكمال هما الملمحان الأساسيان للشنتوية زي ما قلت كل حاجة عندهم لازم يكون لها أصل في أسطورة معينة بغض النظر طب احنا هنطبق وهننفذ ازاي ده تقدير بشري من عندهم هكذا كانت الشنتوية القديمة قبل قدوم البوذية والكونفوشية لليابان 
لقد كانت دعوة للنظافة أو الطهارة الظاهرية ولا صلة لها بأي تغيرات في القلب أو الباطن ولكن بعد تأثر الشنتوية بالبوذية والكنفوشية أصبح هناك اهتمام بالغ بالتطهير الروحي والذي يخلص الروح والجسد من كل رجس ويعيد إلى القلب صفاءه ونقاوته الأشكال الرئيسية للشنتوية إيه أصلا المقصود بالأشكال الرئيسية للشنتوية؟ كأنها طرق ممارسة الشنتوية المختلفة أول حاجة عندنا شنتوية الإمبراطور تكلمنا عن الكامي وعن عبادة الأموات ولكن عبادة الإمبراطور تتفوق على عبادة الأموات فمن الواجب الخضوع للإمبراطور كأعلى سلطة مقدسة وقد تم إعلان عبادة الإمبراطور في اليابان بشكل رسمي إن أرضنا بلد إلهية يحكمها الإمبراطور وهو إله فالإمبراطور والدولة هما كل شيء ولا قيمة للفرد إلا بطاعة الإمبراطور في اليابان يعتبر الإمبراطور ابنا للسماء لأنه وفقا للأساطير اليابانية القديمة من سلالة أسسها الحفيد المباشر للشمس في الأزمان الأولى وقد جرت عبادة الإمبراطور عبر العصور كواحد من الآلهة العظيمة والتقوس التي تقام لأرواح الأباطرة الأسلاف الإمبراطور نفسه هو الذي يقوم بواجبات شعائرها علشان كده اسمها شنتوية الإمبراطور ممارسة دينية شنتوية متعلقة بالإمبراطور وكمان عقيدة شنتوية متعلقة بالإمبراطور وهكذا تم الاعتراف بالأصل الإلهي للإمبراطور الذي أصبح رمزا أعلى للدين ويمكن القول بأن عبادة الإمبراطور حلت مكان الدين بقت هي دي الديانة في الأساس عبادة الإمبراطور وطاعته وتنفيذ مشيئته وهكذا وبالرغم من صدور قرار خاص بنهاية عبادة الإمبراطور إلا أن اليابانيين ما زالوا مرتبطين دينيا بالإمبراطورية والإمبراطور فاليابان هي الدولة الوحيدة التي ظلت بها الملكية مقدسة وينظر حتى الآن إلى الإمبراطور على أنه سليل إلهة الشمس تاني شكل من أشكال الشنتوية شنتوية المقامات الدينية يعني إيه المقامات الدينية؟ يعني أماكن ممارسة الطقوس الجماعية هذا الشكل من الشنتوية يتميز بنظام شامل مكون من المعتقدات والطقوس والاحتفالات تكريما للكامي وشنتوية المقامات الدينية هي الممثل الرئيسي للشنتوية في اليابان وسوف نتكلم عنها بأكثر تفصيل فيما بعد الشكل الثالث من أشكال الشنتوية شنتوية الدولة هذا الشكل من الشنتوية عبارة عن ابتكار سياسي ظهر في عصر أسرة ميجي الذي بدأ عام 1868 وهو عبارة عن توفيق بين شنتوية المقامات وشنتوية الإمبراطور يعني إيه؟ يعني من الآخر كأنها محاولة إن الدولة هي اللي تبقى ماسكه الدين وإن الدولة هي بس اللي تحدد الدين فكأنهم خلوا الدين من وظائف الحكومة هذه الشنتوية تسعى لتوضيح الهوية القومية والثقافية اليابانية وتقوم بالفصل بين الشنتوية والبوذية وهكذا تم إعادة إحياء هيئة شؤون الشنتو وتم رسم حدودها باعتبارها مؤسسة حكومية والكهنة بمثابة موظفين حكوميين مش عايز أقول إن دي حاجة شبه الأزهر ووزارة الأوقاف لكن هي الفكرة إيه؟ إن الدولة هي اللي عايزة تبقى مسؤولة بشكل كامل عن الدين الشكل الرابع من الشنتوية الشنتوية الشعبية وهي عبارة عن خليط من المعتقدات والتقوس لعامة الناس تنطلق من قبول عادات ووجهات نظر الشنتوية في الحياة اليومية يعني إيه الكلام ده؟ يعني شنتوية المقامات الدينية أماكن العبادة فيها كهنة بيمارسوا الدين بشكل معين الممارسات بتاعة الكهنة عامة الناس ما بيعملوهاش شنتوية الإمبراطور الإمبراطور له طقوس معينة تجاه الأسلاف عامة الناس ما بيمارسوهاش 
وشنطوية المقامات ما بيمارسوهاش ففي بعض الممارسات الشنطوية عامة الناس بيعملوها فدي اسمها الشنطوية الشعبية اللي هي بقى تقص التطهر وأي حاجات عادية الإنسان الياباني العامي بيقدر يعملها الشكل الخامس شنطوية الطوائف وهي عبارة عن الأشكال المختلفة من الشنطوية التي تتبناها الطوائف الشنطوية المختلفة هذه الطوائف عبارة عن منظمات دينية تم الاعتراف بها من قبل الحكومة اليابانية وتم اعتبارها كفروع من التقاليد الشنطوية هذه الطوائف في الغالب أسسها شخصيات ذات جاذبية شعبية وآلهتها هي نفس آلهة الشنطوية التقليدية والتي تظهر أسماؤها في أدبيات الشنطوية الكلاسيكية مع بعض التغييرات والإضافات المختلفة وبالتالي شنطوية الطوائف دي معناها طوائف الدولة اعترفت بيها إنها بتمثل الشنطوية بشكل أو آخر لكن ما بينهم فروقات معينة طبعا مش مفيد بالنسبة لنا أن احنا نتكلم عن كل هذه الطوائف والفروقات البسيطة ما بينهم لأن أصلا الديانة من أبسط ما يكون وما فيهاش تفاصيل كتير أكثر مذاهب الشنطوية انتشارا مذهب يدعى تنري كيو ومعناها دين الحكمة المقدسة مركز هذا المذهب هو مدينة تنري الجديدة وهو مذهب متأثر جدا بالبوذية من جوانب طقوسه وتقاليده الغريبة تماما عن الشنطوية أيضا من أشهر المذاهب الشنطوية مذهب يدعى الشنطوية الموحدة أو الحركة التوحيدية اليابانية بدأت في القرن الخامس عشر وتعلم عبارة الرب الواحد هو ربنا وهو الكام الأول الذي ظهر للوجود ولم يكن سواه التوحيد في مذهبهم هو ادعاء وجود كامي واحد فقط بمعنى وجود قوة إلهية حيوية واحدة فقط في الوجود ولكن هذه القوة الإلهية الحيوية أو الكامي هذا الكامي الواحد يتخذ أشكالا مختلفة فكرة الأفاتار ليتواءم مع ظروف كل إنسان فيتمكن من إبلاغ تعاليمه وفقا للأحوال المختلفة وهكذا زعموا أن الشنتوية هي النبع الذي استقت منه الكونفوشية والبوذية وسائر الأديان حاجة كده مودرن يعني عايزين يخلوا الشنتوية ديانة عالمية وبيخلطوا زي ما الهندوس عملوا ما بين براهما كمبدأ إله غير شخصي وبراهما الإله الشخصي وهكذا يعلمون أن الكامي اتخذ هذه الأشكال المختلفة لأنه في وحدانيته يريد توصيل نفس الحقيقة فيأخذ أشكالا مختلفة في المظهر حتى يكيف تعاليمه حسب فهم كل إنسان هذا يعني أن الإله واحد ويتجسد في عدة أشكال وهذا الإله الواحد هو أصل الكامي إله الشنتوي هذا المذهب تجاوز مجرد الطهارة التقصية الشعائرية وأصبح هناك اهتمام بالجانب الوجداني الروحي القلبي الداخلي هنختم الفيديو بشوية تفاصيل عن شنطوية المقامات الدينية في شهر ديسمبر في عام 1945 تم إلغاء شنطوية الدولة وفي عام 1946 تم تشكيل هيئة مقامات الشنتو حاجة كده شبه وزارة الأوقاف لكنها منظمة حرة هذه المنظمة الحرة تشتمل على معظم مقامات الشنطوية في اليابان هي اللي مسؤولة عن كل أماكن العبادة الشنطوية وهكذا استقلت شنطوية المقامات عن شنطوية الدولة واكتسبت هويتها الدينية الخاصة في عام 1956 صاغت هيئة مقامات الشنتو ملخصا عن مبادئ الإيمان الشنتوية هذه المبادئ غير ملزمة للأتباع أو المنظمات لكنها تعبر عن جوهر الإيمان الشنتوي هذه المبادئ باختصار هي بذل المجهود في الالتزام بتقوس الشنتوية مساعدة الآخرين والسعي لخير العالم كله والاعتراف بمشيئة الإمبراطور والصلاة من أجل ازدهار بلاده يعني إيه الاعتراف بمشيئة الإمبراطور؟ يعني الإمبراطور له حق الأمر والنهي والتشريع تقديسه كرب وإن الشخص الياباني ملزم بطاعة الإمبراطور إيه بقى المقامات دي أصلاً؟ 
حسب الأساطير اليابانية القديمة تعتبر اليابان بقعة مقدسة يحل فيها الكامل تعتبر المقامات الشنتوية مكانا للعبادة ومقرا للكامل الأماكن دي باللغة المحلية اسمها جينجا أو جينجا مش متأكد من النقطة أماكن العبادة دي فيها كهنة كهنة الشنتوية اللي بيشرفوا على الطقوس والشعائر معظم هذه الطقوس والشعائر ذات طابع احتفالي ويعيش الكهنة داخل هذه المقامات ويستطيع أي رجل أو حتى امرأة أن يصبح كاهنا وبإمكان الكهنة التزاوج وإنجاب الأطفال طبعا أنا مش متأكد هل الكاهن يقدر يتجوز كاهنة ويخلفه ويبقوا كهنة مش عارف لكن اللي أنا فاهمه إن الكاهن يقدر يتجوز والكاهنة تقدر تتجوز وبالمناسبة الأصل في عبادات الشنتوية كانت متعلقة بطقوس المرأة هي اللي بتعملها وكأن الديانة الشنتوية بتقدس المرأة بشكل أو بآخر لكن مؤخرا أغلب الكهنة بقوا رجال لكن ما زال مسموح للمرأة أنها تبقى كاهنة وتمارس طقوس طبعا هم عندهم فكر مختلف عن التقديس والكهنة لأن أغلب الأديان حتى الوضعية اللي فيها معنى الكهنوت اللي عندهم تصور عن المرأة بتمنعها إنها تبقى كاهنة قبل ظهور المقامات الثابتة التي يصنعها الإنسان جرى الاعتقاد بأن الكامي تعيش في الأماكن النائية المنعزلة وأنها تزور الإنسان في مناسبات معينة وعندما يقترب موعد إقامة طقس أو احتفال ديني مهم يتم عزل هذه البقعة وترسم حدودها بحبل من قش يفصلها كبقعة مقدسة عن محيطها الدنيوي وقد تستعمل بعض الأحجار المعينة بدلا من الحبل لرسم الحدود المؤقتة لهذه البقعة لكن بمرور الوقت حلت المقامات المبنية محل المقامات المسيجة وبدأ الناس يعتقدون بأنها أماكن سكن للكامل والمقامات بدأت تتخذ شكل بيت سكني طبعا أشكال هذه المقامات أو الأماكن العبادة أشهر رمز للشنتوية يحدد المكان عن طريق أرواق خشبية أرواق من روق أو الرواق المفتوح بيسموها توري يعني إيه رواق؟ مكان خشبي كده مبنى خشبي هو ده المقام ترمز هذه الأرواق اللي هي الأروقة الأماكن المقامات دي يعني إلى الخروج عن عالم الإنسان والدخول إلى عالم الكامل هناك العديد من المقامات البعيدة عن أماكن سكن الناس والمتواجدة في أحضان الطبيعة كأن تكون على جبل أو قرب شلال ماء أو على جزيرة نائية في مثل هذه البيئة الطبيعة نفسها تعتبر رمزا للكامل من أشهر المقامات الشنتوية مقام إيسي الكبير إيسي جراند شراين ومقام إيزومو الكبير إيزومو جراند شراين هناك اعتقاد بأن الكامي تجدد قواها في مطلع كل سنة جديدة وهذا يظهر في عادة هدم المقام القديم وإعادة بناؤه على فترات منتظمة هذه العادة آلت إلى زوال تقريبا بسبب كلفتها تخيل أن أنت بتؤمن أن مكان العبادة ده لازم كل فترة زمنية معينة تهد وتبنيه من جديد أمر مكلف جدا بيقولوا أن هذه العادة بقيت سارية في مقام إيسي الكبير لكن مش متأكد بيتعاد بناء وإمتى وكم مرة كده خلصنا الكلام عن الديانة الشنتوية اللي هي قريبة من كل الأديان التانية وأبسط الأديان تقريبا اللي احنا شرحناها لغاية النهاردة أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقوم بزيارة صفحتنا على باتريون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.